yenu ya jua kali dunia ya moto iliyojaa shida Mungu anasema raha ziko peponi Nimesoma mambo mengi kuhusiana na pepo lakini nikwambie najua siku moja nitakufa na nitakapokufa ninataka niende peponi lakini huko peponi hawaingii wazee peponi hawaingii watu wembamba na pia kwa hakika kabisa peponi hawaingii watu wafupi peponi hawaingii watu wanaozungumza Kiswahili wala wanaozungumza Kiingereza walevi wala msihofu kule peponi pombe zinaruhusiwa tena pombe za kugida mapipa kwa mapipa maandiko yanazungumza mengi kuhusiana na habari za peponi hivi mmeasoma vizuri kweli ama mna peruzi peruzi tu na kubabia babia the story book hii leo tutaichimba kwa kina habari za pepo kutoka kwenye maandiko matakatifu ni nani atakayepata pepo na peponi raha zake na starehe zake zikoje the story book Nimesoma vitabu kadhaa na kusikiliza mawaidha ya mashekhe wengi wakubwa na mahubiri ya wachungaji wengi waliozungumza mambo mbalimbali kuhusu sifa za pepo. Kutokana na Uislamu na Ukristo kuwa ndio dini kubwa mbili zenye wafuasi wengi zaidi, basi leo nitawapendelea wao kwa kuizungumzia pepo kutokana na maandiko ya dini hizi mbili. Yanayozungumzwa ni mengi ya kustajabisha ila ukiasikia basi ni bayana utasadiki ya kwamba watakaoingia peponi ni kweli watafaidi sana nianze na vile inavyozungumzwa pepo na waislamu nitazungumza kutokana na aya za Qur'ani tukufu na hadithi za mtume nikisema hadithi za mtume na maanisha mambo aliyopata kuyasimulia mtume Muhammad kuhusu pepo tunaanzia katika mlango wa kuingia peponi Mwanadamu anapopiga hatua zake kukaribia kuingia peponi kwa watu watakaoingia peponi watakapokaribia lango la kuingia peponi itakuwa ni kama unavyoingia katika mlango wa mahoteli ya kifahari na kukaribishwa na wahudumu watanashati kwa tabasamu lenye bashasha basi ndivyo utakavyokaribishwa peponi ila mara hii kwenye lango la kuingia peponi watakao kukaribisha ni malaika wa Mwenyezi Mungu Mungu atawatukuza kiasi hiko wanaoingia peponi mpaka wanapokelewa na malaika. Malaika watakujia toka kila upande wa mlango wa pepo na kwa sauti ya upole bila kelele kwa sauti ya utulivu watakukaribisha wakisema amani iwe juu yako. Hongera ulikuwa mtu mwema, ulitenda mema, ulikuwa na subira. Ingia katika pepo na uishi humo milele. Watu watakaoingia peponi wote watazungumza lugha moja. Ni ipi lugha ya watu wa peponi? Kwa mujibu wa maandiko ya dini ya Kiislamu, lugha ya watu wa peponi ni Kiarabu. Kwa hivyo, kwa wote watakaoingia peponi, automatically watakuwa na uwezo wa kuzungumza Kiarabu kwa ufasaha kabisa. Ndio maana mwanzo nikawa chachafya kwa utani niliposema peponi hawaingii watu wenye kuzungumza Kiswahili wala wenye kuzungumza Kiingereza. Kwa mujibu wa hadithi za Mtume Muhammad imenakiliwa katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari hadithi nambari 264 peponi hawaingii watu wafupi Mtume Muhammad alisema mtakapoingia peponi mtakuwa na urefu kama wa baba yenu Adam urefu wa futi sitini kwa lugha nyepesi ili mnielewe kitanda unacholalia kina urefu wa futi sita sasa ukiunganisha vitanda kumi, urefu wake ndio itakuwa sawa na urefu wako utakapoingia peponi. Nachombeza tena, peponi hawaingii watu wafupi. Wote wafupi mtakaobahatika kuingia peponi, Mungu atawabadilisha na kuwajalia urefu. Na hamtokuwa vimbaumbao, upana wa miili yenu utakuwa ni futi saba. Ndio maana hapo mwanzo nikasema pia kwa utani, peponi hawaingii watu wembamba. Kila mwanadamu ana sauti yake ila wengine sauti zao ni kama nguchiro zinachoma masikioni na wengine mnawaita sauti ya zege ni kama wamemeza gololi basi na hamtaingia peponi na hizo sauti zenu sijui huko motoni mtakuwaje 
ila sisi tutakaoingia peponi tutakuwa na sauti nzuri kama ya Nabii Daud na mjue kuwa hajapata kutokea mwanadamu mwenye sauti nzuri kama Nabii Daud Mwenyezi Mungu anasema kwenye Korani sura ya Sad Nabii Daud alipokuwa akiimba tenzi za Zaburi basi ndege wengi mamia kwa mamia ya makundi walikuwa wakimfuata wakimzunguka wakiburudika kwa uzuri wa sauti yake na kuimba naye wakimtukuza Mungu na kila mmoja atakayeingia peponi atakuwa na uzuri kama wa Nabii Yusuf. Kumbuka Mtume Muhammad alipokwenda Isra wa Miraj alipomuona Nabii Yusuf akasema hakika Yusuf ni mzuri mno. Nusu ya uzuri wote walioumbiwa binadamu amepewa yeye na nusu iliyobaki ndio wamegawanyishiwa hawa binadamu wengine wote mnaoona wazuri. Mtume Muhammad anasema mtakapokuwa peponi mkijitazama kwenye kioo nafsi zenu zitaridhika kwa uzuri wa maumbile yenu. Hapa niwaambie tu wengi kati yetu tukijitazama katika kioo mwingine hapendi masikio yake, mwingine hapendi pua yake, mwingine hapendi komo lake na mwingine haipendi sura yake yote. Mwingine hapendi alivyo mwembamba na mwingine hapendi alivyo mfupi. Lakini kule peponi Mungu atawajalieni uzuri kiasi ambacho mtakapojitazama kwenye kioo hautakuwa na cha kukosoa wala ukasema hiki sijakipenda. Lakini huenda bado uzuri huo utakaopewa wewe mtu wa peponi ukawa kama Nabii Yusuf basi labda utatamani sura nyingine nzuri yenye uzuri wa tofauti. Hadithi sahihi iliyochapishwa katika kitabu cha msomi wa hadithi za mtume al-Imam al-Tirmidhi inasema peponi kuna soko maalum la kuuza sura ukienda kwenye soko hilo utawakuta watu wengi ambao wana sura nzuri sana watu hao wako hapo sokoni wakiuza sura kwa ajili yako basi kama ukiiona sura ulioipenda zaidi kuliko uliokuwa nayo Ukiitamani tu ndio umeshainunua si kwa kutoa pesa ukiitamani tu umeshanunua unabadilika na kuipata sura ulioitamani hapa duniani kuna wengi ambao hawapendi sura zao na wanatamani sura za watu wengine basi peponi kama umetamani sura nyingine unayoiona nzuri zaidi utaweza kubadilika na kuipata sura hiyo na utakaporudi nyumbani kwako wala usihofu kuwa mkeo hata kukumbuka sababu ya kuwa na sura mpya hapana mkeo atakapokuona atakukimbilia na kukwambia hakika umerudi ukiwa mzuri zaidi ya vile ulivyoondoka na tena kila ifikapo Ijumaa uzuri wa sura yako utakuwa ukiongezeka na msiogope sababu peponi watu wote ni wazuri basi labda mkeo atamtamani mtu mwingine hapana Mungu kawaumba wanawake wa peponi wawe wenye kukutazama na kukupenda wewe tu. Na tena ukimtazama Hurulain unaona mpaka ndani ya mwili wake katika mifupa yake kiasi cha upendo mkubwa alionao juu yako. Na tena mtu wa daraja ya chini kabisa aliyeingia peponi anapewa Hurulain sabini. Hurulain ni wanawake wa peponi. Yaani kama hapa duniani una starehe ya kuweza kuoa wanawake wanne basi peponi kwenye daraja ya chini kabisa ya pepo mtu mmoja hupewa wanawake sabini na kisha Mungu anakujalia nguvu za kuweza kuwaridhisha wanawake mia moja kwa siku na kama mkeo wa duniani alikuwa ni mtu mwema naye akaingia peponi basi utakuwa naye huko na yeye atakuwa ndio kiongozi wa hao wanawake zako wa peponi linapozungumzwa andiko hili kabla mashehe awajelchambua wanaume huanza kuona lo huyu niliye naye hapa duniani anaentia pressure ndio nitakuwa naye tena huko peponi na wanawake pia huona hivyo hivyo la haula huyu bwana na gubu lake ndio nitakwenda tena kuishi naye peponi lakini nikwambie ya kwamba maandiko yanasema na mkeo utakayekwenda kuishi naye peponi atakuwa mrembo zaidi ya wanawake wote uliopewa peponi Umeshajiuliza wanawake wa peponi ni wazuri kiasi gani? Hadithi zinasema kuwa mwanaume utakapoingia peponi na kuonyeshwa mkeo wa peponi, yani Hurulain, yani wale wanawake wazuri wa kule peponi. Kwa uzuri wa huyo Hurulain aliyokuwa nao, basi utabaki umedua ukimshangaa kwa miaka arobaini. Mtume amewasifu wanawake wa peponi akasema kuwa la ukama mmoja wao ataletwa duniani basi harufu yake itaenea dunia nzima na nuru yake itaangaza dunia nzima Hadithi hii iko katika kitabu cha Sahihi Bukhari na Muslim na mkeo wa hapa duniani kama naye atakwenda peponi basi utakuwa naye na si kwamba mkeo atakuwa kiongozi tu wa hao wake zako wa peponi ila pia atakuwa amewazidi kwa uzuri 
Mungu atampamba mkeo na kumpa uzuri ambao hatokuwa na dosari yoyote ya maumbile wala tabia. Kwa hiyo kama alikuwa na tabia zenye kukutia hofu, basi hatokuwa nazo huko peponi. Lakini pia uzuri wake utakuwa ni wa kupitiliza akiwaacha mbali mno wale mahurulai ni wa peponi. Mtume Muhammad anasema utakapoingia peponi na mkeo uzuri atakaokuwa nao mke wako kulinganisha na uzuri wa hao hurulain ni sawa na kulinganisha mwanga wa mshumaa na mwanga wa jua na mkeo ndio jua na hao hurulain ndio mshumaa na tena kwa wanawake mtakapokwenda peponi hakutakuwa tena na swala la hedhi kila mwezi wala hakutokuwa na kuzaa uchafu maumivu maradhi na mengineyo yote mabaya na magumu hayako peponi lakini hapa ni wagusia wanawake wote najua mnaitaka pepo ila kuna jambo moja siku hizi mnalipenda mno na mnalifanya kila siku na hamjui kuwa kulifanya jambo hilo mnajiharamishia kuingia peponi nimesikiliza mawaidha ya Sheikh Othman Maalim akasimulia hadithi ya mtume inayosema mtume Muhammad alipata kusema kwa mwanamke yeyote atakayetamka kwa mumewe akisema niache nipe talaka yangu na akawa anatamka hayo bila ya sababu ya msingi basi Mungu anasema ni haramu kwa mwanamke huyo kuingia peponi na si kuingia peponi tu bali hata kuisikia harufu ya pepo hadithi nyingine muhimu muifahamu kuhusu pepo bi ramla aliwahi kumuuliza mtume kuwa je mwanamke ambaye hapa duniani aliolewa na wanaume zaidi ya mmoja itakuwaje atakapokwenda peponi ataishi na mwanaume yupi tujalie maana ya swali lake ni kwamba kama leo aliolewa na fulani alafu yule fulani akafariki kesho akaolewa na bwana mwingine je atakapokwenda peponi ataishi na mwanaume wake yule wa kwanza kumuoa aliyefariki au huyu mwingine ambaye alikuja kuishi naye baadaye mtume akajibu kuwa ikiwa mwanamke alipata kuolewa na wanaume wawili basi mwanamke huyo atakapokwenda peponi mumewe atakayepewa kati ya wale wawili ni yule ambaye alikuwa na tabia nzuri zaidi kuliko mwenzake kwa hivyo jichunge kama una tabia mbaya peponi utakosa mke shekhe. Peponi hawaingii watu wenye tabia mbaya. Mungu akisha kuvisha uzuri wa nabii Yusuf, sasa atautakasa moyo wako na kuutoa kila aina ya ubaya. Na Mungu atawapa watu wa peponi nyoyo zenye ustahamilivu mkubwa wa kuvumilia maudhi kama ilivyokuwa nyoyo ya nabii Nuhu. Na halafu watu wote watakaoingia peponi wataondolewa madhaifu ya kibinadamu na watakuwa na tabia njema kama za mtume Muhammad. Kwa hivyo watu wa peponi watakuwa na umbile kama la nabii Adam, watakuwa na uzuri wa maumbile kama nabii Yusuf, watakuwa na sauti nzuri kama nabii Daud, watakuwa na nyoyo zenye ustahimilivu kama nabii Nuh, watakuwa na uzuri wa tabia kama mtume Muhammad watakuwa si waongo si wenye tamaa si wenye kukosa uaminifu watakuwa ni wenye upendo wenye huruma na kila sifa ya tabia njema kuna watu wenye tabia ndogo ndogo za kukera ila hata hizo hawataingia nazo peponi maandiko yanasema kwa mfano hata wale wenye tabia za kutema mate tu hawatakuwepo peponi hatotema mtu mate pepo ni safi hata ardhi na mchanga wa peponi si huu udongo wa kawaida ambao ukitembea peku utakuchafua la msomi mkubwa wa dini ya Kiislamu Ibn Al-Qaim anaeleza kuhusu pepo akasema ukiuliza kuhusu mchanga na ardhi ya peponi jibu lake ni mchanganyiko wa zafarani na utuli wa manukato ya miski na ukiuliza kuhusu mawe ya peponi basi hakika jiwe lolote utakalolikuta peponi ni madini ya thamani kama rubi lulu na almasi kwa vile mmeingizwa peponi mioyo yenu ikiwa imesafishwa basi peponi hamtoumizana wala kugombana peponi hakuna ugomvi wala migogoro haitatokea magomvi hata kwa bahati mbaya kila kitu peponi kitakuwa ni kizuri na salama mazingira ya pepo ni mazuri kweli kweli wallahi Quran surat ad-dahri inasema watu wa peponi hawatopigwa na jua kali la kuachoma wala hawatopigwa na baridi kali la kuwatetemesha tafsiri za aya hii zinasema peponi hakuna joto wala hakuna baridi kuna hali ya hewa nzuri iliyokadiriwa na Mungu hali ya hewa yenye kustarehesha mwili wa mwanadamu maandiko yanasema peponi hakuna jua hamtaliona jua likichomoza kuapa mwanga pepo ina nuru yake yenyewe pepo ni safi ni wapashe peponi kwanza hamna vyoo 
Najua mmeshasikia kuwa peponi chochote utakachotamani kukila utakipata hapo hapo bila kuchelewesha. Na tena mtu mmoja atakuwa na nguvu na uwezo wa kula chakula kingi ambacho hapa duniani wangekula watu mia moja. Mtume Muhammad alipokuwa akiwasimulia sahaba zake kuhusu hilo la kwamba pepo imejama vyakula na watu watakuwa na uwezo huo wa kula chakula kingi maswahaba wakapata wasiwasi maana ukila sharti uende choo haja kubwa na haja ndogo sasa kama watu watakula kiasi hiko basi pepo huenda ikawa imejaa vyo na harufu mbaya na vyo na vijua desturi yake mtume Muhammad akawatoa hofu maswahaba wake kwa kuwaambia watu wa peponi hawaendi choo mtu wa peponi akijisikia kujisaidia litamtoka jasho tu na hapo atakuwa amemaliza haja zake mimi hapa nikajiuliza sasa pepo si itakuwa inanuka kikwapa lakini mtume Muhammad anasema jasho la mtu wa peponi linanukia vizuri zaidi ya parfum ya mamilioni jasho la mtu wa peponi lina harufu ya miski watu watatamani kukaa karibu yako sababu ya harufu tu ya jasho lako nyumba za peponi zimejengwa kwa dhahabu halisi sio matofali na zege Iko mitaa nyumba zake ni za dhahabu, iko mitaa nyumba zake zimejengwa kwa madini ya silver halisi na ziko nyumba zingine zimejengwa kwa madini ya rubi na zingine zimejengwa kwa almasi tupu na majumba mengine ya peponi yamejengwa kwa mchanganyiko wa madini yote ya thamani, dhahabu, almasi, rubi, safaya, silver na mengineyo yote. Mtume Muhammad anasema mtakapoingia peponi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye hashindwi na jambo kila mtu atashika njia ya kwenda kwenye jumba lake la huko peponi kwa wepesi kabisa atakwenda kama vile anapajua au alishawahi kufika atakwenda na atafika kwenye jumba lake kwa wepesi kama ambavyo kila siku anavyorudi nyumbani kwake anapotoka kazini na nilipokwambia peponi kumejama vyakula ni kula kujigaragaza basi kwenye majumba ya peponi yamejaa vyumba vingi na kila chumba utakachoingia kina meza sabini za vyakula na kila meza moja ina aina sabini za vyakula tofauti tofauti. Hapa ni kufafanulie jambo. Wanazuoni wanasema ukisikia kwenye maandiko inatajwa idadi ya namba wakisema samehe saba mara sabini au utakuta mavyakula sabini mezani inamaanisha idadi kubwa si tu kuishia kwenye sabini. Na ndio maana si maana yake ukisha samehe saba mara sabini basi ikifikia umemaliza idadi hizo upaswi kuendelea kusamehe hapana ukisikia sabini maana yake ni idadi kubwa ya namba iliyo kithiri na kwenye hayo mavyakula yote yaliyotapakaa huko peponi watakuwa wako vijana wadogo watanashati wao wakiwa ndio wahudumu watakupishia kila unachotaka watakusogezea sahani na mabakuli ya vyakula ule ufaidi ukistarehe kama mfalme Maandiko yanasema peponi hutoliona embe moja limeiva vizuri na lengine chachu au limesinyaa. Hapana, kila tunda utakalopewa limenawiri, limeiva vizuri. Na Mungu kwa miujiza yake ukila embe moja utapata ladha nzuri tena tamu kuliko embe ulilowahi kula duniani. Ukila la pili litakuwa tamu zaidi na ladha tofauti na lile la kwanza. Na ukila la tatu litakuwa na ladha nyingine ya utamu zaidi ya yale mawili uliokula mwanzo na tena itakuwa ni ladha ya tofauti na itaendelea hivyo kwa kadri ya ulaji wako na itaendelea hivyo milele na milele kwa vyakula vyote utakavyokuwa ukila peponi Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu kila atakapokuwa anapata riziki toka kwa Mungu wake anapokuwa peponi basi atasema oh hiki ni kama kile cha duniani ikimaanisha ukipewa ndizi ya uchungwa utadhani kuwa ladha yake ni kama vile ulivyokuwa ukila duniani lakini hapana la hasha ndizi chungwa kuku wali au chochote utakachokipata peponi hakitafanana na chochote kile cha duniani na tena matunda ya peponi wala si ya msimu kama duniani wala msidhani kuwa kuna wakati mtatamani na nasi au embe lakini utalikosa sababu eti si msimu wake Hadithi nyingine ya mtume kutoka kitabu cha Imam Al-Tirmidhi inasema mtu wa peponi atakuwa ameketi kwenye viwanja vya pepo na ikatokea ndege mzuri ameruka akikatiza mbele yake naye yule mtu akamtamani ndege huyo kumla basi papo hapo Mungu anamkidhia mja wake tamanio lake yule ndege ataanguka toka angani na atakapotua chini atatua akiwa tayari ameiva tayari kwa kuliwa Mungu ameandaa starehe kwa watu wa peponi kiasi ambacho akili zao hazijawahi kufikiri starehe kama hizo. 
na Mungu ameipendelea pepo kwa watu wake kuwa hakuna kukinai vitu wala msipate hofu kuwa raha zikizidi na mkizipata kwa wingi basi labda mtakula vyakula hivyo vya peponi na mkakinai hakuta kuwa na kukinai kunapokuwa peponi lakini niwaambie mapema mjue peponi na yote hayo mazuri yake hawaingii wazee This story book. Siku moja mwanamke mmoja mzee alimfuata mtume Muhammad na kumuuliza, "Je, mzee kama mimi nina nafasi peponi?" Mtume Muhammad akamjibu kuwa peponi hawaingii wazee. Yule bibi akaanza kulia. Mtume akatabasamu tabasamu la kuchanua kweli kweli kisha akamwambia, "Peponi, Mungu atawarudisheni wote kwenye ujana wenu. Wote mtakuwa na umri wa makadirio wa miaka 33." Na, na kisha nikamsikia Sheikh Othman Michael akisema, "Wanaume wa peponi watakuwa na umri wa miaka 33, umri aliopazwa nao na bi Isa ama Yesu." na wanawake wa peponi watakuwa ni mabinti wa changa wa miaka 18. Kwa hivyo peponi hatutakuwa na wazee hata kama ulikufa ukiwa na umri wa miaka tisini ila utaingia peponi ukiwa kijana mwanaume wa miaka 33 ama ni mwanamke wa miaka 18. Na peponi hakuna kuumwa wala peponi hakuna kuchoka wala peponi hakuna kulala na mtakapokuwa na huo umri mdogo wa ujana hamtokuwa mkizeeka mtabaki na ujana wenu milele daima nikumnukuu shekhe Muhammad Hoblos alisema ndevu ni sunna na ninaitekeleza sunna ya kufuga ndevu kwa mapenzi makubwa lakini peponi ni pahala pa usafi na uzuri hamna mambo ya watu kufuga ndevu mtakapokuwa peponi mtakuwa mmenyolewa vizuri wala hamtakuwa na mandevu je yeah. Umeshawahi kuwaza kuhusu pepo halafu ukajiuliza ukiingia peponi nguo utapata wapi? Je, kuna maduka au yuko fundi Juma? Hapana. Nimemmsikia Sheikh Omar Suleiman akisema peponi kutakuwa na miti yenye kutoa mavazi kwa ajili ya watu wa peponi. Na peponi watu watavaa nguo nzuri za hariri, nguo nzuri kuliko zote mlizopata kuziona duniani. Katika moja ya mawaidha ya Sheikh Kipozeo alipata kusema nguo za peponi huwezi hata kuona pindo yake mahali paliposhonwa pakapita uzi huo ndio unadhifu na umaridadi wa mavazi ya watu wa peponi Mungu anatudokeza kuhusu mavazi hayo anatuambia yatakuwa na rangi ya kijani katika Korani tukufu sura al-Kaf inasema hakika wale walioamini na wakatenda mema hakika sisi hatupotezi ujira wa anayetenda amali nzuri kabisa hao watapata pepo ya kudumu milele zipitazo chini yake mito watapambwa humo kwa vikuku vya dhahabu na watavaa nguo za kijani za hariri laini na hariri nzito iliyonyororo wakiegemea humo kwenye makochi ya kifahari uzuri ulioje wa thawabu na mahali pazuri palioje pa kupumzika lakini wanazuoni wengine wanaongeza kwa kusema mavazi ya watu wa peponi yatakuwa hayakupi usumbufu wa kubadilisha badilisha bali yenyewe yatakuwa yakibadilisha rangi kwa siku mbalimbali. Mbali. Walevi, acheni pombe ya duniani ili mkagide vizuri huko peponi. Ndio, peponi pombe na rusiwa. Mmenisikia vizuri kabisa. Nimemmsikiliza Sheikh Hila Likipozeo. Akasema, pombe peponi inaruhusiwa, lakini pombe ya peponi haileweshi ikakutoa akili kama pombe ya duniani. Utainywa kwa starehe bila kulewa na bila kufikiri kufanya madhambi wala kujikojolea wala haitokulaza mtaroni na tena pombe ya peponi ni tamu wala si chachu au chungu au kali kama ilivyo gongo mnayokunywa duniani tena pombe iliyo kwa wingi ikitiririka katika chemchem za mito ikielezewa pombe ya peponi katika maandiko matakatifu ya Qur'an 37:46 kinywaji cheupe kitamu kwa wanywao hakina madhara wala hakileweshi Peponi najua mmeshasikia kuna mito ya maziwa na mito ya asali safi. Na Mungu anapoyazungumzia maji na maziwa ya peponi anasema, maji ya peponi hayana chumvi wala hayavundi na ladha ya maziwa ya peponi haibadiliki kwa maana hayachache. Korani 47:15 inasema, mito ya maji yasiyovunda na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake. 
na pepo ni kwa ajili ya starehe tu. Fanyeni ibada, fanyeni ibada sana hapa duniani ili muipate pepo. Na mtakapokwenda peponi, hamtakuwa tena na kufunga somu wala kuswali hakuna. Wala hamtawajibishwa tena kufanya ibada ni starehe kwenda mbele. Nabii Musa alizungumza na Mungu, akamuuliza Mungu, "Ni nani mtu wa pepo ya chini kabisa? Atakuwa aje. Mwenyezi Mungu akamjibu nabii wake kwa kumwambia baada ya watu wote kuingia peponi isipokuwa mmoja wa mwisho atakuja mja wangu na nitamwambia ingia peponi nawe ukapate pande la starehe za pepo yangu Mtu huyo akiamini kila kitu cha peponi kimeshachukuliwa na waliotangulia atamuuliza Mungu wake kwamba nitapata nini mimi katika pepo yako ikiwa vyote vimeshachukuliwa na waliotangulia Mwenyezi Mungu atamuuliza je yeah. Ikiwa nitakupa kama ambavyo angevimiliki mfalme ambaye utawala wake uliimiliki dunia nzima, je, hautaridhika? Mja huyo mwema atamjibu hakika nitaridhika. Na Mwenyezi Mungu atamjibu tena, basi ingia peponi na upate vya kufanana na ufalme wa mfalme Jabali zaidi duniani, na si huo ufalme mmoja tu bali na mwingine, na mwingine, na mwingine, na mwingine na mwingine. Mungu atakapofikisha mara tano kulirudia neno na mwingine yule mja mwema atasema basi ewe Mungu wangu inatosha Mungu ataongeza kumwambia tena pata hivyo nilivyokujalia na upate mara kumi zaidi yani Mungu anampa mtu wa pepo ya chini zaidi vitu vyenye kulingana na mara hamsini ya mali starehe na fahari za mfalme mwenye kuimiliki dunia nzima baada ya nabii Musa kusikia hayo toka kwa Mungu wake basi akajisemesha moyoni akijiuliza kama mtu wa pepo ya chini kabisa ndio anapata hivyo je itakuwaje kwa mtu wa pepo ghali zaidi Musa akamuuliza Mungu kuhusu hilo Mungu akamjibu Musa wala usiulize kisha akaendelea kwa kusema vilivyoko katika pepo jicho la mwanadamu halijapata kuona wala sikio lake halijapata kusikia wala mwanadamu hajawahi kufikiri na kukaribia kupatia juu ya uzuri na starehe ya pepo yangu hayo Mungu anayasema katika surat as-sajda hadithi hii nimeisikia kutoka kwa Sheikh Omar Suleiman kama alivyoinuku kutoka katika sahihi Muslim hadithi sahihi iliyosimuliwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sheikh Omar Suleiman akaongeza kwa kusema mambo mengi mnayoyasikia kuhusu pepo huenda ikawa mnaona hayawezekani au labda haya make sense au labda mengine kama lile la kwamba mlo wa kwanza peponi utakuwa ni maini ya samaki mnaweza kudhani kuwa havitakuwa vitu vya kuwafurahisha au labda si kitu unachokipenda lakini Sheikh Omar Suleiman akaendelea kwa kusema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema pepo ni mahali kwingine kabisa ambako fikra za mambo yake hazipaswi kulinganishwa na mambo ya duniani na jambo kubwa zaidi katika pepo ambalo mwanadamu atalipata ni bahati ya kumuona Mwenyezi Mungu muumba wetu na muumba wa vyote vya ulimwengu na kumuona Mungu ni zaidi ya starehe yoyote ile ambayo mwanadamu amewahi kuipata hadithi sahihi kabla Mungu hajajidhihirisha mbele ya watu mtakaoingia peponi Mungu atawakusanyeni pahala nyote kisha atawauliza je kuna kingine chochote cha ziada ni wafanyie Binadamu watajibu, "E Mungu, umetuepusha na moto wa Jahannam, umetuingiza katika pepo yako na starehe zake zote, umetujalia uhai na tutakaa katika pepo yako milele. Tutake nini tena kingine cha ziada?" Mungu atauliza, "Je, mna hakika?" Watu watajibu, "Ndio, hakika tumeridhika." Na Mungu atasema basi, "Kuanzia sasa, hakika sitakerwa tena na nyinyi. Sito kasirika tena juu yenu." kisha atauliza tena mmefurahi mmeridhika mmetosheka watu wa peponi watamjibu Mungu kuwa tumeridhika kwa maana umetupa vyote vya matamanio yetu na sasa umetuahidi hautaghadhibika tena juu yetu tutake nini zaidi ya hilo Mungu atasema bado moja hamjeniona sasa nitaondosha pazia ili macho yenu yanione wakati mtume Muhammad anasimulia haya alipofika katika sehemu hiyo ya kisahiki maswahaba zake wakamuuliza je ni kweli kabisa tutamuona Mungu Allah kwa macho yetu mtume Muhammad akaonyesha kidole kwenye mwezi ulioandama ukiwa kamili kisha akawaambia mmeuona mwezi ule basi na Mungu mtamuona bayana kama muonavyo ule mwezi bila shida yoyote 
iko hadithi inasema watu wa peponi watakapomuona Mungu kwa uzuri aliyokuwa nao Mwenyezi Mungu watapatwa na usingizi watalala papo hapo na hawataamka mpaka itakapofika miaka elfu moja. starehe ya kumuona Mungu si mchezo Sheikh moja kati ya utumwa mkubwa alionao mwanadamu duniani kwa sasa ukichezea muda ukipitwa na muda peponi hakuna saa peponi mtaishi milele na milele nikimnukuu Sheikh Muhammad Hoblos anasema wanazuoni wanatoa mfano kuonyesha urefu wa maisha yetu ya milele kule peponi kwa kusema kama dunia itajazwa mbegu za haradali na zikajaa dunia nzima toka ardhini mpaka mawinguni na kukawepo na ndege mmoja tu ambaye kila baada ya miaka bilioni moja anakuja duniani na kuchukua punje moja tu ya haradali na kuondoka kisha atakuwa anarudi tena kila baada ya miaka bilioni moja na kuchukua tena punje moja na kuondoka basi ndege huyo ataendelea kurudi kila baada ya miaka bilioni moja na kuchukua punje moja mpaka ziishe zote zilizojaa dunia nzima ndege huyo atazimaliza hizo punje na wewe bado utakuwa uko hai tena kijana una starehe zako peponi Korani nasema khalidina fiha abada mtaishi peponi milele daima maisha yasiyo na kikomo The story book baada ya kuizungumza pepo ya Waislamu sasa tunaifunua Biblia pepo kwa mujibu wa Biblia kwa mujibu wa imani ya Kikristo binadamu walio wema wenye kutenda mambo ya kumpendeza Mungu katika uhai wao wa sasa duniani watakapokufa baadaye watafufuliwa ili walipwe kwa mema waliotenda katika uhai wao hapa duniani na malipo hayo ni kwenda peponi Biblia inasema yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya pepo ya Mungu ufunuo mbili saba. Na andiko lingine linasema roho za wenye haki hupokelewa katika hali ya furaha ambayo huitwa peponi Alma 40:11 hadi 12. Biblia inapozungumzia pepo haiongei mambo mengi ya mtindo wa maisha wa watu wa peponi kwa kuyataja bayana raha na starehe za huko peponi. Bali walau Biblia husema kuwa huko yatakuwa ni maisha ya furaha yasiyo na shida zozote zile kama maradhi wala magomvi wala umaskini na Biblia ina maandiko mengi yanayotamka zaidi kuwa maisha ya peponi ni maisha ya milele Yohana 17:3 inasema na huu ndio uzima wa milele wa kufahamu wewe ambaye pekee ni Mungu wa kweli na kumfahamu Yesu Kristo ambaye umemtuma Matayo 25:46 imeandikwa basi hawa watakwenda kwenye adhabu ya milele lakini wale waadilifu watakwenda kwenye uhai wa milele. Huo uhai wa milele hapo inamaanisha maisha ya peponi. Na Wagalatia sura ya sita mstari wa saba hadi wa nane imeandikwa, msidanganyike, Mungu hafanyiwi dhihaka. Alichopanda mtu ndicho atakachovuna. Apandaye katika tamaa za kidunia atavuna humo uharibifu, lakini akipanda katika roho atavuna kutoka kwa roho uhai wa milele. Na andiko lingine nalitoa katika Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa saba hadi wa nane nisikilize vizuri Biblia inasema maana hii dhiki yetu nyepesi na ya muda mfupi inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa uzima wa milele unaozidi sana matatizo haya kwa maana hatuweki mawazo yetu kwenye vitu vinavyoonekana bali kwenye vitu visivyoonekana maana vile vinavyoonekana ni vya muda mfupi lakini vile visivyoonekana vinadumu milele maandiko yote haya niliyoyagusa hapa yanatamka bayana kuwa pepo ni kwa ajili ya watu wema waishio duniani kwa kutenda mema ya kumpendeza Mungu na baada ya maisha haya duniani Mungu anawaahidi watu wema hawa ya kwamba atawapa zawadi ya pepo ambako wataishi milele kwa furaha lakini bado nikataka kujua zaidi Biblia inasimulia huko peponi kukoje maisha ya watu wa peponi yatakuwaaje na starehe watakazozifaidi ni zipi hasa Makala moja iliyochapishwa katika mtandao wa YouTube iitwayo Three Heavens Why is no one talking about it ikanivutia masikio yangu kwa uchambuzi wake 
makala hii na kusihi na wewe ukaitazame makala hii ilichambua biblia ikizungumza juu ya mambo yafuatayo kuhusu pepo katika biblia inapozungumzwa pepo mara nyingi hutajwa kwa jina la paradiso au paradise kwa kiingereza hili ni neno lenye asili ya kigiriki likimaanisha bustani na kuanzia hapo ndipo wengi vichwani mwao wanapoizungumzia pepo hawa siti hata kuchora picha zenye kuonyesha watu wenye furaha wakiwa kwenye mabustani mazuri yaliyonawiri tena kwa amani ya mabustani hayo watu hao utawaona mpaka wakicheza na wanyama hatari kama simba na chui katika biblia Yohana ameeleza habari kadhaa za mji mzuri Yerusalemu mpya wachambuzi wa biblia wanasema hapo ndio alikuwa akizungumzia dunia mpya itakayokuja kwa pamoja au kuwa ndio pepo na uzuri wake katika Biblia agano jipya kitabu cha ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa nne imeandikwa na Yohana akisema Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao naye atafuta kila chozi katika macho yao wala mauti haitakuwapo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita hapa ni kugusia kitu kama ilivyo kwa pepo ya waislamu ya kwamba huko peponi watamuona Mungu basi na Biblia nayo inapozungumzia pepo yatamkadhahiri kwamba Mungu ataishi na watu wema huko peponi. Ushahidi ni hili andiko la ufunuo 21 moja, moja mpaka nne. Na pia huko peponi hakutakuwa na watu kufa wala kuumwa au aina yoyote ya matatizo na maumivu. Biblia kama Korani nayo na inazungumza pepo kama sehemu ya starehe tu. Halafu Yohana akaendelea kuzungumza kuhusu uzuri wa mji wa peponi na akasema katika ufunuo sura ya na moja mstari wa moja imeandikwa mji ulikuwa unangaa kwa utukufu wa Mungu ulikuwa unangaa kwa uangavu kama yaspi kito cha thamani sana ulionekana kwa uwazi kama kioo kwa hivyo mji wa peponi una ardhi na majengo ya kungaa kama madini ya thamani pepo ina nuru yake na tulipozungumza kuhusu Uislam na mambo ya pepo yao tuliona ya kwamba pepo ni kubwa hasa kiasi mtu anayepewa daraja ya chini ya pepo ni sawa na kupewa mara hamsini ya ufalme wa dunia nzima jambo la kufanana na hili tunalikuta kwenye Biblia Yesu aliwahi kupata kusema kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa pili mpaka wa tatu imeandikwa katika nyumba ya baba yangu mna nafasi nyingi kama sivyo nisingeliwaambia kwamba na kwenda kuandalia makao na nikisha waandalia nitarudi kuwachukua mkae pamoja nami ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo andiko hili kwa biblia ya Kiswahili linasomeka hivyo Yesu akinadi kuwa katika ufalme wa baba yake yani huko peponi kuna utajiri wa nafasi ya kututosha sote ila andiko hili nilipolisoma kwenye biblia mbili za machapisho tofauti ya Kiingereza nikapata maana zaidi katika biblia ya chapisho jipya la King James New King James Version imeandikwa In my father's house are many mansions katika tafsiri ya moja kwa moja ni kwamba Yesu alisema kuwa katika nyumba ya baba yangu kuna mahekalu mengi na Biblia nyingine itwayo the New International Version imeandika My father's house has many rooms yani nyumba ya baba yangu ina vyumba vingi kwa namna zote ambazo Biblia hizi tatu zimeandika andiko hili maana ya msingi inabaki kutupa picha kuwa peponi ni mahala penye makazi makubwa ya kifahari yenye nafasi Jiulize tu kwa namna nyepesi kama matajiri wa duniani tu wanaweza kujenga majumba ya kukushangaza vipi majumba aliyoyajenga Mungu kwa ajili yenu peponi yatakuwaje mpaka Yesu anajinadi kwa kuyasifu Biblia inapozungumza kuhusu maisha ya peponi inatamka jambo moja lenye kutia faraja sana kwa binadamu kifo kutupora vipenzi vyetu duniani ila kama hao vipenzi vyetu ni watu wema basi msihofu kesho peponi mtakuwa nao biblia inatuahidi peponi watu wataunganishwa na vipenzi vyao waliopotezana nao duniani wa Thessalonike wa kwanza sura ya nne mstari wa 16 hadi wa 18 imeandikwa 
maana patatolewa amri sauti ya malaika mkuu sauti ya tarumbeta ya Mungu naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao katika mawingu kumlaki Bwana hewani na hivyo tutakuwa daima pamoja na Bwana basi farijia neni kwa maneno haya na andiko lingine Bwana Yesu alisema kama ilivyoandikwa katika Biblia kitabu cha Mathayo 8:11 Basi nawaambieni kwamba watu wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Maandiko haya mawili yanaeleza wazi kuwa baada ya maisha haya ya duniani tutakutana tena na vipenzi vyetu paradiso yaani peponi na hapa ni wasistize zingatieni hapa limetumika neno karamu maana yake ni sherehe ni ipi sherehe mlioiona bila misosi kwa hivyo msishangae kuona picha za watu wanapojaribu kutengeneza michoro ya peponi kulivyo hawasiti kuonyesha watu waliojumuika kwa furaha huku wakiwa na kila aina ya misosi na kujifaidi Biblia inasema kwa raha za peponi watu hawatayakumbuka tena maisha ya duniani. Soma Isaya 65 mstari wa 17 hadi 18 imeandikwa. Sasa naumba mbingu mpya na dunia mpya. Mambo ya zamani hayatakumbukwa tena. Furahini mkashangilie milele kwa ajili ya vitu hivi ninavyoviumba. Baada ya kufufuliwa mtaingia peponi mkiwa na miili imara iliyopambwa si miili yenye kuchoka kuumwa wala kuzeeka. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 mpaka 44 imeandikwa Ndivyo itakavyokuwa wakati wa ufufuo wa wafu. Mwili uliopandwa ni wa kuharibika. Utafufuliwa usioharibika. Unapandwa katika aibu, unafufuliwa katika utukufu. Unapandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu. Unapandwa ukiwa mwili wa asili, unafufuliwa ukiwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna mwili wa kiroho pia. Wasomi wa Biblia hapa wanafasiri kuwa mwili wa kiroho ni mwili usiokufa na wala hautakuwa mwili wa kuzeeka wala kuchoka. Kumbukeni kule mwanzo niliposema kwa utani ya kwamba peponi hawaingii wazee kama umekumbuka nilichosema mwanzo basi utagundua kuwa hapa tena Biblia na Korani zinakutana Ufunuo 22:3 inasema Hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakachokuwa katika mji huo ikimaanisha peponi Kisha andiko linaendelea kusema kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa katika mji huo na watumishi wake watamwabudu Andiko hili linapochambuliwa linaeleza mengi kwanza ni miongoni mwa maandiko yenye kuonyesha peponi wa Kristo watamwabudu Mungu kwa kuimba kwa kimsifu. Lakini wengi hujiuliza kuwa peponi kazi itakuwa ni kuimba tu. Wengine paka hudhani labda wataboreka. Wachambuzi wa Biblia wanasema andiko hili linapowataja watu kwa kuwaita watumishi linamaanisha kuwa peponi watu watakuwa na kazi mbalimbali wakifanya kwa ajili ya Mungu wao. Ni zipi kazi hizo? Hapo Mungu ameficha ila wasomi wa Biblia wanasema msihofu kazi za peponi si kazi za kukera au kuchosha au kutia stresi kama hizi kazi za duniani kwa maana kazi za duniani zimetokana na laana ya adhabu aliyoipewa Adam ikiwa ni mshahara wa dhambi yake ila mwanzo wa hili andiko Mungu anasema kuwa hapana kitu chochote kilicholaaniwa maana yake hata kazi za peponi si kama za duniani kwa ni kazi za duniani ni mshahara wa dhambi ya Adam ndio maana zinatesa. Kwa maana hiyo wachambuzi wa Biblia wanasema peponi hatutaboreka kwa kuimba muda wote. Tutakuwa na kazi zingine za kumhudumia Mungu wetu. Biblia haijasema mengi sana kuhusu pepo ila kwa haya niliyoyasema hakika mmepata picha ya maisha ya peponi yatakavyokuwa. This story book. Shetani mshenzi kweli kweli. Anawapambieni vitu vibaya vya kidunia mvione vizuri. Mnahadaika na starehe ya muda mfupi ya dunia, halafu mnaikosa starehe ya milele ya peponi. Manabii wote wakubwa Muhammad, 
na Yesu ama Isa ibn Maryam wote walipa mgongo dunia. Lakini shetani alivyo mshenzi siku moja alimkuta nabii Isa Yesu amelala pahali na Yesu ni miongoni mwa manabii ambao waliipa dunia kisogo kwa kiasi kikubwa hawakujishughulisha nayo kabisa hawakuzitaka fahari za dunia siku hiyo Yesu alikuwa amelala amejipumzisha akawa amelalia jiwe akilifanya ndio mto Ibilisi mjalaana akamfuata Yesu na kumwambia wewe unasema huzitaki raha na starehe za dunia Mbona hata hilo jiwe unalolilalia hapo unalolifanya mto ni miongoni mwa starehe za dunia. Alivyo mshenzi ibilisi anaona mpaka kulalia jiwe ukilifanya mto eti nayo ni starehe. Yesu mara hii hakumvumilia kama siku ile aliyompandisha juu na kumwambia ajitupe chini. Mara hii alimtimua tena akampiga kwa mawe. The story book hii leo kwa hayo machache niliyoyasema hapa mwisho isiku hadae starehe ya muda mfupi ya dunia ukaipoteza pepo ya maana ya maisha ya milele starehe isiyo na kikomo jina langu Jamal Mustafa Jamal April Professor The story book Oh, oh, oh yes. Acha oh, yes. nikukumbushe tena kama wewe ni mpenzi wa saa nzuri basi Old Stores ndilo duka litakalo kivi haja yako. Ndio walionivalisha mimi hii leo. Iwe saa za kiume ama za kike zote utazipata dukani kwao. Duka lipo kari yako mtaa wa Msimbazi au wapigie simu nambari 0685304952 au wafuate Instagram order_stores. One time tu nikusanue jambo moja hivi la kijanja ni kwamba kama wewe ni mjanja na unapenda kupendeza kwenye swala la miguu ya kijanja na original Alvin Kenny ndio duka ambalo litakupendezesha vizuri zaidi Hawa wacheki Instagram katika ukurasa wao Alvin Kenny 1 au kwa mawasiliano hayo hapo kwenye screen yako wanapatikana kari ya koo mtaa wa Kongo na Msimbazi <laughs> Oh yeah yeah mimi nimevalishwa na kupendezeshwa na Mr. Cadet. Hawa ni wauzaji wa nguo bora za kiume kuanzia mashati, t-shirt, suruali za jinsi, suruali za Cadet, masweta, makoti ya suti na kila aina ya nguo ya kijanja. Mr. Cadet pia wana wallet nzuri za kiume na mikanda ya suruali. Duka lao liko ubungo mawasiliano, lakini pia ili kufaidi vizuri kutazama bidhaa zao ingia Instagram andika mr_cadet na kwa mawasiliano ya simu basi wapigie kwa nambari 0674888880